Good morning. Mimi. পাখি এসেছে কত পাখি এসেছে আমরা সবাই রেডি হয়ে গেছি জল খাবার এখনো খাইনি ওই টুকটা খেয়েছি তো আমি সবার ড্রেস আপটা একটু দেখিয়ে দিই এদিকটা এসো দেখা যাচ্ছে না তোমার বেনারসি ঠিক আছে নতুন জন্মদিনের পাওয়ার টি শার্ট পরে নিয়েছে খুব পছন্দ টি শার্টটা রনর ড্রেসটা দেখো রনর নতুন ড্রেস বেরোচ্ছি <laughs> <laughs> <laughs>
আমি আরো নিচে নামছি বয়স্ক মানুষ থাকলে বা শরীর অসুস্থ থাকলে কিন্তু নামবেন না অনেক নিচে এখান থেকে একটু বামনি ফলসের একদম নিচে অবধি যাওয়ার মতো ক্ষমতা আমার হলো না কারণ অনেক অনেকটা নিচে তো অনেকেই মাঝ রাস্তা থেকে ফিরে আসছে তো প্রচণ্ড রোদ প্রচণ্ড গরম সেই কথা চিন্তা করে আমি দেখলাম ডান দিকে একটা শর্টকাট যাচ্ছে যেটা দিয়ে সবাই মোটামুটি যাচ্ছে যেটা ফলসের একদম কাছে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তাটা তো এই রাস্তা দিয়ে তোমাদেরও নিয়ে যাচ্ছি ভীষণ দুর্গম এই রাস্তাটা একটু এদিক ওদিক হলেই কিন্তু একদম নিচে পড়ে যাওয়ার ভয় তো অপূর্ব লাগলো এখান থেকে আমার দৃশ্যটা চলো তোমরাও দেখতে থাকো আর তোমরাও জেনে নাও যখন তোমরা যাবে এই শর্টকাটটা দিয়ে গেলে একদম ফলসের দান দিক করে তোমরা কাছে চলে যাবে এই দেখো কত সুন্দর লাগছে বিভিন্ন রকমের মুখোশ পাওয়া যায় ছোট বড় যেমন নেবেন এবং এটা নিজেরাই বানাচ্ছেন দেখুন
গ্রাম যাওয়ার পর মুখোশ গ্রাম থেকে অবশ্যই আপনারা খয়রা বেড়া ড্যামটা দেখে তবেই আসবেন কারণ সেটা মুখোশ গ্রাম থেকে অনেক কি কাছে তো আমরা এই ভুলটা করেছিলাম আমরা খয়রা বেড়ার ড্যাম না দেখে আমরা তুরগা জলপ্রপাতের দিকে চলে এসেছিলাম যার জন্য পরের দিন আমাদের আবার যেতে হয়েছিল খুবই দুর্গম পথ পেরিয়ে আমি যাচ্ছি শুধুমাত্র তোমাদের এটা দেখাবো বলে বাবা এখান দিয়ে তো আর বোধ হয় কিছু বছর পড়িলে আর আসতে পারবো না এখন তাও যেতে পারছি
একটু মুখটা ধুয়ে নেব বাজে চারটে মানে আমাদের এত দেরি হয়ে গেল কারণ মাঝে কোথাও সেরকম খাবার কোনো জায়গা নেই এই অযোধ্যা পাহাড়ের ওপরে এমনই একটা জায়গা মানে এই অযোধ্যা পাহাড়টা যেখানে খুব একদম মানে জনবসতি কম খুব কম সেখানে খাবার দোকান বা কোনো এমনি দোকান তো আরোই কম কারণ এখানকার মানুষ যা দরকার হয় তারা পুরুলিয়া টাউনে গিয়ে বা বাগমুন্ডি টাউনে গিয়ে ওখানে গিয়ে কিনে আনে এবারে ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যখন বাগমুন্ডি হয়ে মুখোশ গ্রাম গেলাম তখন আমাদের খিদে পায়নি কারণ তখন বাজে সাড়ে বারোটা 
তো আমরা ভেবেছিলাম যে ঠিক আছে আর একটু পর খাবো এই করতে করতে এত দেরি হয়ে গেল আর এই রোদে গরমে আমরা ঠিক করলাম যে সব স্পটগুলো দেখে মানে আজকে যা যা দেখার সেটা দেখে তবেই আমরা খেতে যাব। তাই জন্য অনেকটাই দেরি হয়ে গেল রন এখন ঘুমিয়ে গেছে গাড়িতে তো সেই ফাঁকে আমরা একটু খেয়ে নেব তারপরে চলে যাব আমরা হোটেলে হোটেলে ফিরে এসে আমরা হোটেলের আমাদের হোটেলের পিছনের দিকে একটা মানে রাস্তা ছিল তো আমরা ভাবলাম যাই দেখি কি আছে ওখানে তো আমি ফার্স্টে নেমে এসেছিলাম এখন দ্বীপ আর রনও এলো রনও পড়ে গেল যাই হোক তো আমি এসে দেখলাম এখানে তিন হয়েছে সেখানে অনেক বাচ্চা খেলা হচ্ছে এবং পলাশ গাছে ভর্তি হ্যাঁ তো এই জায়গাটা এত ভালো লাগলো আর ওরা এই কাঠগুলো বোন থেকে কেটে কেটে আনছে দেখছি সবাই মানে বাড়ির বয়স্করা পুরুষ মহিলা ইভেন যে বাচ্চারা একটু বড় হয়ে গেছে মানে মোটামুটি দশ এগারো বছর তারা শুধু মাথায় করে বয়ে বয়ে আনছে তো দেখতে থাকো এই জায়গাটা এত সুন্দর লেগেছে আমি তো ওখানে অনেকক্ষণ প্রায় মানে সন্ধে হওয়ার আগে অবধি ওখানে বসেছিলাম আমরা এই দেখো পলাশ গাছ তো দেখতে থাকো বাবা দেখো গো যখন তুমি ছোট্ট শোনা তুমি কত ছোট্ট শোনা কি দিদা কি না 
সবাই হাই করো ওর মাথার উপর বসিস না আর আমি কি কোলে নিয়ে বসে আছি দেখো এই ওর গায়ে বসে এখন ঘরে বসে রেস্ট নিচ্ছি আর আজকেও সেম করেছি মানে আগের দিন যেরকম চিকেন কিনে দিয়ে এসেছিলাম আমরা ওরা রান্না করে দিয়েছিল তার সাথে রুটি ভাত যে যা খাবে জুতোটা পড়ে যাও রানো জুতোটা পড়ে যাও তো ওদের ঘর আর আমাদের ঘরে যেহেতু সামনা সামনি দরজাটা খোলা আছে রনো একবার ওদের ঘরে যাচ্ছে একবার আমাদের ঘর আসছে এই করছে তো এখানে এত রোদের জোর মানে আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যারা এখন এই সময় এখানে আসবে মানে প্লিজ প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ জল নুন চিনির জল নিয়ে আসবে প্লাস ছাতা নিয়ে আসবে প্লাস ফুল হাতা মানে শরীর ঢা ঢাকা জামা কাপড় পরবে মানে স্কিন ভীষণ জ্বলছে এতটাই রোদ এখন ভাবো এখন মার্চ ঢুকছে সবে এত গরম এখানে মানে নিতে পারছিলাম না আমরা মুখটা দেখো এই দেখো স্কিনগুলো এমন হয়ে গেছে দেখেছ কালো কালো হয়ে গেছে মুখটা খুব আনন্দ করেছি ভীষণ ভালো জায়গাটা জানো তো এই অযোধ্যা জায়গাটা খুব ভালো মানে খুব ভালো মানে আমি এই হিসেবে বলতে চাইছি যেহেতু এটা আমাদের ধরা ছোঁয়ার মধ্যে মানে হট করে চাইলেই তুমি চলে আসতে পারো এবার শিলিগুড়ি গ্যাংটা মানে নর্থ বেঙ্গলের দিকে তুমি চাইলেই যাওয়াটা ওরকমভাবে সম্ভব না অনেক দিন হাতে সময় নিয়ে যেতে হবে অনেক কিছু প্ল্যানিং করে যেতে হবে এখানে তুমি চাইলেই চলে আসতে পারো এবং বেশ পাহাড় পাহাড় একটা ফিলিংস আছে রাস্তার বাঁকগুলো দেখছিলে ভিডিওতে মানে একদম প্রপার হিল হিল মানে যে হেয়ার পিন টার্ন থাকে সেই টাইপের একদম মানে দীপ্ত চালিয়ে খুব মজা পেয়েছে ওর খুব ভালো লেগেছে আর সত্যি আমরা আজকে অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা দেখেছি ফলসগুলো এত ভালো মানে এত সুন্দর ওয়ে মানে পরিবেশ আর কি একদম কোনো আওয়াজ নেই আসলে এখানে তো এত ট্রাফিক নেই এটা স্বাভাবিক শিলিগুড়ি গ্যাংটক বা বলো বা সরি শিলিগুড়ি বলছি গ্যাংটক দার্জিলিং এই সব জায়গায় তো ট্রাফিক প্রচুর হয়ে গেছে এখানে তো সেই ট্রাফিকটা নেই ওই জন্য একদম নিস্তব্ধ একদম নিস্তব্ধ আর এখানকার মানুষজন খুব সরল খুব সাদাসিদি যাই হোক তো অনেক কিছু শেয়ার করলাম তোমাদের সাথে আজকে গোটা পুরুলিয়াতে কি কি আমরা আজকে দেখেছি সব কিছু শেয়ার করেছি আমাকে জানিও কেমন লেগেছে তোমাদের আর কেউ যদি কোনো ইনফরমেশান চাও তো অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জিজ্ঞেস করো আমি তাকে রিপ্লাই দেব আর হচ্ছে যে কেন বলতে গেলাম হ্যাঁ আজকে রাত বারোটায় হচ্ছে ওদের অ্যানিভার্সারি মানে প্রতীক দ্বার সংযুক্তার এবার সমস্যা হচ্ছে যে আমরা কোথাও কেক পেলাম না আমরা গোটা বাজার ঘেঁটে নিলাম কেক পেলাম না একমাত্র কেক পাওয়া যাবে পুরুলিয়াতে এবার পুরুলিয়া থেকে আনা মানে একটু চাপের ব্যাপার আমরা আমাদেরকে আবার পুরুলিয়া যেতে হতো তো ওরা বলো ঠিক আছে কোনো ব্যাপার না কারণ কাল তো আমরা এমনিতেই ফিরে যাব বর্ধমান তো ওখানে ফিরে গিয়ে ওরা একটা কেক নিয়ে কেটে নেবে কারণ কালকে তো গোটা দিনটাই রয়েছে উদযাপন করার জন্য কি করব অনেক চেষ্টা করলাম আজকে একটাও কেক পেলাম না তো রাত বারোটায় ওদের উইশ করব করব তার আগেই শুয়ে ঘুমিয়ে যাবো আমি জানি না রাত বারোটা অবধি টিকতে পারবো কি না এতটাই টায়ার্ড লাগছে তো চলো আজকে আমি ব্লগটা এখানেই শেষ করছি আর ওরা বলেছে মাংস ভাত রুটি সব দিয়ে যাবে এখানে আমরা খেয়ে নেবো তো চলো টাটা বাই বাই গুড নাইট তোমরা সবাই ভালো থেকো আর জানিও যে আমার আমাদের ঘুরতে যাওয়ার এই ব্লগ তোমাদের কেমন লাগছে টাটা গুড নাইট